Ja, hallo Fans, also äh, das war ja wieder äh, 0,0 in München, aber das war ja klar, mein Tipp äh, lautete ja auch äh, 4,1, aber ich hatte jetzt getippt zwischen 4 und 8, da lag ich ja mal ganz gut mit den Toren. So das dazu, also das Spiel, das ja, äh, brauche ich ja nur ein Tor erwähnen, das ist der 15 von den anderen Ribéry, da können wir genau sehen, wo wir mit der Mannschaft stehen. Also es war wieder keine Qualität, es war gar nichts, es war auch nicht mal Laufbereitschaft mehr, es war kein Kampf, es war überhaupt nichts. Also die Mannschaft muss man äh, aufgeben, in meinen Augen. Da kann man nichts mehr dran ändern. Der Einzige, der mir da leid tut, ist Hollerberg. Da gibt sich wieder immer Mühe. Und hin, ob er alles richtig macht, weiß ich auch nicht. Aber die Mannschaft ist nicht mehr da unten rauszuholen. Ich glaube das nicht. So sehe ich, da, so sehe ich das. Na gut, äh, und Bayern hat das gemacht, was sie konnten. Und äh, wir haben ja noch Glück gehabt. Wir hätten ja auch leicht 10 kriegen können. So war das ja. Aber... Dieses Spiel äh, hätte ich auch abgeschenkt, wenn man das. Aber genau mit der Mannschaft äh, kommst du da ordentlich auch nicht mehr raus. Ich glaube es nicht. Ja, gut, dann nochmal äh, äh, zu, die Mannschaft und zu den Fans natürlich, zu den 5000 Fans, die da waren. Da muss ich schon sagen, da verneige ich mich. Ne? Ich dachte, wenn ich einen Helm auf hätte, hätte ich den gezogen. Also muss ich schon sagen. Also die Fans, die, das ist aber eine ganz große Sache, die da hinfahren und sich diesen, diesen Dreck, diesen Müll angucken. Ne? Also das muss ich schon sagen. Das war ja Fußball und das ist Schublade. Das war ja gar nichts von Null. Das fing bei den Torwart an und hielt bei Kostisch aus. Wie so ein Mädchen schubst er den kleinen Kimmich weg in, der, in sich. Wie ein Mädchen. Also wenn er sagt, du geh doch mal weg da, mein Süßen. Also in normaler Weise war das kein, Fuß, kein Herrenfußball. Das war auch nicht mal zweite Liga. Also ich, ich, ich möchte schon bald sagen, in der Regionalliga mit unserer Truppe, äh, sie haben schon besseres Spiel gesehen. Das ist das, das dazu zum Spiel. Also sie haben wieder Hamburg beschmutzt und den HSV natürlich auch und die Raute auch. So sehe ich das. Aber das, das wird sich auch nicht ändern. Ob man jetzt noch den Trainer, ich nehme an, dass er hofft, man jetzt noch den, den, den Hollerwärter rausschmeißt. <lacht> ja gut, der schmeißt ja alles raus. Nur zu Hoffmann will ich mal ein paar Worte sagen, weil ihr ja alle für den Hoffmann seid, weil alles rausschmeißt. Normalerweise ist das so, wenn Hoffmann keine Kohle anschafft und bei den Kühne bettelt und auf dem Schoß sitzt oder bei den Chinesen, der schon mal in, 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 im Geschäft war bei uns, die China-Abteilung, die wollten ja schon mal rein mit viel Geld bei uns. Wenn er die nicht anschafft, den kann er sich mal selber wieder entlassen. So sehe ich dann. Der HSV, tut mir leid, dass ich das sagen muss, das ist nicht mehr mein HSV. Also ich, ich gehe ja noch hin und guck und hole mir auch eine Dauerkarte für die zweite Liga. Aber alles, was da drumherum passiert, oben, das wird erstmal beleuchtet von mir. Und auch von den Trainern, da kommen neue Trainer und neue, neue Manager und alles, die werden bei mir erstmal beleuchtet. Sonst gibt das von mir keine Werke mehr. So sehe ich das. Keine Groschen schleppe ich da mehr hin. Und das müsst ihr selber wissen, was ihr macht. Also wir bleiben bei Hauer. Aber die Mannschaft, das kotzt mich an, wie Holler nach dem Spiel gesagt hat. Kein Einsatz. Da, da wird nicht mal gefault. Also ich hätte mich doch bemerkt, wenn ich mal einen umgehauen hätte oder irgendwas. Aber das haben sie auch nicht gemacht. Sie können gar nichts. Also die Mannschaft kann, was ich schon immer sage, die haben überhaupt keine Qualität. Also keine Qualität und auch keine Eier in der Hose und auch keinen Charakter. Die meisten will ich auch hier nicht mehr sehen. Und die einzige Kritik von den Spielern, die äußere ich erst, wenn das rechnerisch nicht mehr möglich ist, die Liga zu halten. Denn gibt das Feuer, da können sich schon einige freuen, die auch immer lachen und tun und machen. Die können sich freuen auf Peter. Peter wird da Salz in die Wunden streuen. Da, könnt ihr euch, da kann sich die, die, können sich die Spieler schon drauf verlassen. Ob die mich mögen oder nicht mögen, das interessiert mich die Bunde. So ist er. Ich will euch eins sagen, auch, auch mit, mit Harry Bruchhagen und Trott, die haben natürlich auch nicht alles richtig gemacht. Aber im Grunde genommen nur die Schuld abzuladen auf die beiden. Und die oben machen sich wieder einen schönen Lenzer. Den, den Krall haben sie ja auch, der, der hat gekündigt, weil der ganze Schwund. Also ich hoffe nicht, dass die ganze Truppe da beim HSV oder der ganze HSV auseinanderfliegt. Das wäre für mich das Schlimmste. So gut, das habe ich mich schon wieder ein bisschen aufgeregt. Mein Blutdruck ist wieder hoch, Jungs. Aber ihr seht, ich bin immer noch nicht so fit ne, mit der Armee. Hier, ne? Ich, ich habe Räume gekriegt auf das Ding hin. Aber es war es war eine, ich sage nur eins, das war eine Vorstellung unterirdisch. Ich, ich, also ich, hab, ich muss mich schon schämen, morgen zum Bäcker zu gehen und Brötchen zu holen. Das muss ich schon sagen. Aber ihr wisst auf alle, nur der HSV. 
Og bare tegne i figuren fra Harald Svav. Nu er der Harald Svav, så Peter. Og nichts andres. Ik heb die schnauze voll. Alles klar. Ik wünsche natuurlijk den Fans alles Gute und einen schönen Sonntag. Und morgen früh will ich mal auf Krücken dahin kommen. Und wenn mir einer drum kommt, dann hau ich die Krücke den um die Ohren. Alles klar. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.